Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Елена и мои прогнозы для знаков Зодиака на 2022 год. Я дошла наконец-то до Скорпионов, которые, в принципе, с одной стороны получают замечательный год, поскольку планеты им явно благоволят по разным обстоятельствам. У них появится не только возможность быть на пике своих творческих и харизматических, собственно говоря, ну, как вам сказать, они будут яркие, сочные, харизма выше всяческих похвал. И это благодаря тому, что Юпитер находится в рыбах. Скорпионы при таком влиянии планет находятся на подъеме. Самое главное, они не только получают великие возможности, но и не будут почивать на лаврах, что тоже замечательно и прекрасно, если человеку нужно развиваться и прочее. Год, с одной стороны, исключительно приятный во всех отношениях, но и особенности и трудности у этого года будут при достаточном количестве. Сейчас поговорим о приятностях, а отдельно выведем те моменты, на которые следует Скорпиону обратить особое внимание, если он хочет быть бесконечно успешен в год, который ему обещает достаточно много. Сатурн Бадалея, о котором я еще не упомянула, но сейчас скажу, и не позволяет, собственно говоря, Скорпиону почивать на лаврах собственного величия, которого у него, конечно же, предостаточно. Мало того, он обратит все свои плюсы на развитие своего таланта, на развитие собственного бизнеса. У него будет очень многое удаваться. Он может строить смелые стратегические планы и разрешать их в полной мере, потому что в данном случае... Он находится на гребне своих творческих и интеллектуальных возможностей в год заходящего тигра. Поэтому такие годы пропускать нельзя. Вообще все желания Скорпиона могут решиться в этом году. Могут найтись новые источники дохода о которых он даже не мечтал. От, от, открытие бизнеса, само собой разумеется. Более того, если мы рассмотрим личный план, то было бы неплохо запланировать именно в этот год рождение детей, э, э, семейные узы укрепить, если таковые еще не были, собственно говоря, э, узаконены и так далее. Так что самые глобальные вещи, переезд, Смена жилья, смена государства, смена работы, все эти вещи вполне по силам Скорпиону в этот год. И чем смелее он будет, тем больше он получит в этой жизни. Вопрос только в том, чтобы смелость не путать с безрассудством. Здравый смысл должен присутствовать, но, слава богу, Скорпион относится к думающим знакам, логическим. И если он даже где-то оступится то это не заставит его бросить дело на полдороги. Он встрепенется и вновь возьмется с новыми усилиями за реализацию своих планов. Поэтому в этом моменте я, конечно, за Скорпиона, в общем-то, могу расслабиться. Что касается бизнеса, который стоит открыть в этом году, это само собой разумеется. И знаки будут в этом смысле. Могут возникнуть старые связи, которые, о которых вы ранее забыли, но при встрече с этим человеком вдруг начнет витать в воздухе идея, связана с открытием совместного бизнеса, появятся партнеры, спонсоры. То есть как-то все будет гладко получаться. И в данном случае это, я считаю, очень хороший знак, для года, который может открыть новые возможности. И если вы еще не имели ничего подобного собственному делу, то если вы уже вызрели в конце концов к нему, то год тигра как раз и стоит реализовать эти планы. Причем удача, о которой мы сейчас говорим, она ведь уже, собственно говоря, стоит на пороге в жизни Скорпиона. Январь, февраль, включая март, это как раз те месяцы, когда можно смело бросаться в бой к 
когда, собственно говоря, перспективы, которые появляются, не должны пройти мимо. Любая информация, которая появится в эти месяцы, не пустая информация, ее надо отсорбировать, хорошо подумать, взвесить свои силы и, может быть, уже ввязаться в какой-то проект и прочее, прочее, прочее. Единственное, во что не надо ввязываться, что часто бывает с нашим Скорпионом, это, так сказать, в денежные пирамиды, азартные игры и прочие шалости, которые, конечно, будут невероятно манить в этом году, обещая золотые куши и прочее. Может быть, какой-то скорпион и выиграет какие-то небольшие деньги. Но это не значит, что повезет всем. Поэтому от этого надо воздержаться. Хотя азарт в год тигра будет на высоком пике, и противостоять ему будет достаточно сложно. Помните, пожалуйста, что ваша тенденция, дорогие скорпионы, все решать самостоятельно, никому не прислушаться. В год тигра э, тенденция неправильна. Один поле не воин, и именно благодаря тому, что последуют какие-то важные советы, деловые при предложения со стороны, компаньонство с кем-то, вот в этом заложен успех ваш на год тигра и на последующие годы в том числе. Особенно будьте внимательны к советам и рекомендациям со стороны в феврале месяца. Там для вас придет информация, которая окажется достаточно полезной для вас и нужной. А то, что вам придется с кем-то считаться или разделить бизнес, или как-то поделить его с компаньонами и совместно работать, это не унижение, дорогие мои друзья. В данном случае это с помоществование года тигра для того, чтобы быстрее выдвинуться на э, хорошие позиции. Будьте осторожны в марте-апреле. Могут возникать ситуации, которые вас достаточно огорчат или приведут к цепочке неправильных шагов и неверно сделанных выводов, особенно если вы будете индивидуально пытаться решать проблемы, и подвохов будет от этих месяцев предостаточное количество. Поэтому вот именно в эти месяцы будьте осторожны во всех своих начинаниях, во всех своих делах. Вот. Больше зондируйте почву, причем чем на что-то решиться, собирайте дополнительную информацию, прислушивайтесь советам со стороны. Итак, запомните, во втором квартале вам потребуется выдержка, расчет и осмотрительность. И без этих трех китов никакое решение не должно быть скоропостижно принято, потому что месяцы действительно с определенными подвохами. Не менее опасно 3 декада апреля и весь май, когда самоуверенность может подтолкнуть сделать очень крупное финансовое вливание непонятно во что. Вот, погнавшись за длинным рублем, можно потерять практически все, что вы имеете. Поэтому никаких крупных финансовых вложений, крупных покупок или, например, там, приобретение чего-то грандиозного для собственного бизнеса желательно на эти месяцы не приурочивать. А вот июнь и июль – это как раз то время, когда можно делать то, что было запрещено ранее. Крупные покупки, вот, вкладывать деньги, если таковые есть, развивать свой бизнес и в конце концов открывать свой бизнес. Эти месяцы достаточно благотворные для вашего знака и, соответственно, открывают приличные возможности для хорошего старта. Однако даже в эти месяцы нельзя форсировать события и нельзя жить мыслью о том, что хочу получить все и сразу. Это сразу лишит вас удачи в любом начинании, какое вы делаете, собственно говоря. А ваш излишний напор вот, и желание протолкнуть идею просто ее заморозит и все пойдет прахом. Поэтому делаем, но делаем осторожно, продумано в рамках закона. Вот, не надеясь на то, что золотой дождь прилагается автоматически.
Возможно, вопрос, который мы сейчас обсуждаем, касаться будет не только открытия бизнеса, это одна сторона жизни. Вот. Возможно, это будет касаться проекта какого-то, который вы, как Скорпион, пожелаете профорсировать, протолкнуть быстрее, начнете зудеть и, в общем-то, поддергивать людей, от которых это все зависит. В результате вы наживете себе врагов, Дело не продвинется, а ссоры с коллегами, с начальством или с партнерами вполне могут быть. Поэтому в данном случае будьте, пожалуйста, максимально осторожны, бдительны, не бегите впереди паровоза и думайте о том, что говорите. Потому что в данном случае можно одним махом погубить очень серьезные взаимоотношения, которые обещают долговременные куши для вас, а вы все можете порушить в одну минуту. Особенно следить за речами, а также за тем, как вы строите взаимоотношения с людьми, надо в августе. Когда конфликты возникают сами с собой, неправильно истолкованная ситуация, неосторожное слово могут привести к грандиозному скандалу и потере доверия среди людей, с которыми вы работаете. Поэтому в пометке определенные делайте себе, пожалуйста, в ежедневнике. Вообще я даже усугублю эту ситуацию. Вообще конфликты, которые, собственно говоря, возможно в августе, которых вы, конечно, избежите, благодаря тому, что я об этом сказала, дорогие скорпионы, это очень важно, потому что любое недоразумение, любая непонятка, любая, любая мелочь может привести к тому, что долгожданный проект, не принесет вам должного дохода, и мало того, что дело будет загублено окончательно бесповоротно, и вам там вряд ли придется с этими людьми потом работать. Поэтому здесь надо вообще, чтобы все работало как часики, а вы были тише воды ниже травы. Будьте осторожны, пожалуйста, осенью, если сентябрь еще с октябрем более-менее, то с ноября начнется штормовая ситуация. В вашем бизнесе или в вашей конторе, где вы работаете, масса проверок, какие-то сложности, трудности и прочее будут сыпаться, как, рог, как из рога изобилия. Так что хорошим и благоприятным периодом я это не назову. Но если вы знаете о том, что это возможно, вы к этому будете готовы. Все, что необходимо, будет оплачено. Вот, и все, что необходимо будет по документации, будет сделано. Потому что подставлять себя вы категорически не захотите. И захотите закончить этот год благополучно. Значит, вы должны быть готовы к тому, что это будет нелегкий период. И допускать никаких казусов, даже очень мелких, которые могут потом отлиться в большую ситуацию, допускать нельзя. Ну вот, я вам прочертила немножко э, ваш год. Вот, он многообещающий, но при вашем здравом отношении и нужных нюансах, которые я озвучила. И самое главное, запомните, если вы хотите быть успешным, продуктивным в этом году, то то, что было вашей фишкой, индивидуализм, так сказать, э, та, такая отстраненность, иногда даже нарочитая, от общественности, я сам со сам, я только сам знаю, как быть и поступать. В 2022 году эта тенденция пагубная и для вас, и для вашего дела, и для вашего бизнеса. И если вы даже его не потеряете, то наломаете значительное количество дров только из-за того, что хотите кому-то что-то доказать. А доказывать никому ничего не нужно. Ваша задача сплотиться с людьми, которые нужны для развития вашего дела, будь то офисная история или, например, ваше личное дело, предприятие, которое вы возглавляете, да мало ли, какие места вы можете занимать. Сила ваша не в вас индивидуально, а в вашем коллективе, который вы уважительно создаете, к которому обращаетесь, который решает ваши задачи, собственно говоря, и все замечательно и прекрасно. Итак, от индивидуализма переходим к коллективной работе, от войны, которую вы часто устраиваете, к мирному разрешению ситуации и дипломатии. Вот основные особенности этого года, которые помогут вам всплыть на гребень 
удачи и неплохо себя почувствовать в этом году. И вот это вот умение разговаривать с людьми, для вас это самый важный урок этого года. И помните, что совместный бизнес, который заложен будет именно в год э, тигра, будет долговременным и очень успешным. Ну, а что уж говорить о личных взаимоотношениях, в которых вы должны тоже пересмотреть свои паритеты, и, и где, собственно говоря, партнерские взаимоотношения должны быть выведены в первую очередь. Вот если разложить на чаши весов, все сферы жизни, которые нас интересуют, здоровье, карьера, любовь, любовь выходит на первую стезю. Почему? Потому что именно через любовные взаимоотношения, через партнерские и воспитывается умение прислушиваться к людям. А уж потом, как бы аналогично вы будете строить взаимоотношения и с партнерами на работе и так далее и тому подобное. Так что в год тигра, тигр очень внимательно будет следить за тем, как вы строите свои личные взаимоотношения. И вам не раз еще придется почесать репу, каким образом сделать так, чтобы укрепить свои личные взаимоотношения, не растерять их, потому что если вы не справитесь с задачей, то даже достаточно крепкий союз выйдет к концу года изрядно подмоченным. Залечивать эти раны будет исключительно сложно. А если вы все сделаете правильно, исключительно и приятно во всех отношениях, то есть шанс укрепить ваш семейный союз на ближайшие 12 лет. А это тоже хороший результат. Поэтому сказанное все здесь, это не просто так пустые слова. Что вам еще необходимо знать по поводу года тигра, о котором мы сейчас говорим? С начала года, и включая апрель и даже первую декаду мая, надо избегать всего, что связано с риском. Причем это риск не только в ваших делах, надеюсь, это вы усвоили, что надо, собственно говоря, все просчитывать. Риск связан и с видами спорта, которые, собственно говоря, могут привести к травматизму и вообще, собственно говоря, к необдуманные вещи, там подскользнулся на гололеде и так далее, все это возможно, поэтому будьте максимально бдительны в этом вопросе, будьте внимательны, ну и за рулем, конечно, весь январь, не превышайте скорость, ни, ни, никому ничего не доказывайте, в данном случае травма опасности весьма велика. Следующий момент, который вы должны усвоить, вам в этом году не особо в руку путешествий, особенно в дальние страны и прочее. Как возможность испорченного отдыха у вас могут быть отменены или перенесены туры, которые вы готовите. Да и вообще путешествия для вас могут закончиться либо с заболеванием, либо очень желательно в этом году. Если путешествовать, то где-то тут по месту. На всякий случай предупреждаю. Могут быть сбои и что касается учебы. Не идите никуда не подготовленным. К экзаменам готовьтесь по полной программе. Если нужно защищать диссертацию, все должно отскакивать от зубов. То есть на авось не надейтесь. Вы находитесь под особым пристальным э, э, вниманием планет, и никакого, э, в общем-то, э, никакой халтуры они вам не простят. Все выйдет на гора, станет достоянием общественности, вам будет неловко, стыдно и прочее, и ваша гордыня будет весьма э, подмочена. Поэтому лишний раз напоминаю, если что-то делаете, делайте безупречно. И еще одна особенность этого года, которая может сослужить вам не лучшую службу. Дело в том, что у вас будет кризис веры и идеалов, а также взглядов на жизнь. И те люди, которые находятся много лет с вами, вдруг вам покажутся не тем, кем есть на самом деле. Вы начнете у них рыться, выискивать какие-то пятна, подлоги и прочее. Результат этого будет такой, что вы можете расстаться с теми людьми, с которыми не следовало бы расставаться, только потому, что вы превратно видите ситуацию или у вас изменилось по отношению к ним мнение. 
Не рубите с плеча, ничего не делайте с кондачка. Лучше дайте паузу, отойдите и посмотрите на этих людей внимательно. Может быть, дурь пройдет, и вы не совершите тех ошибок, которые э, возможно. Вы можете э, приблизить свои людей, которые выйденного яйца не стоят, но неожиданным образом отказаться от долговременной дружбы или любви, которая вам показалась запятнанной или уже пресной и неинтересной. Не это проверочная ситуация этого кода, поэтому прежде чем с кем-то расстаемся, хорошо думаем, напрягая все извилины своего мозга, нужно это делать или нет. И особенно это важно, когда идет речь о личных взаимоотношениях, к которым я сейчас перехожу. Если вы скорпион в поиске, и могу сказать, что год тигра, конечно, вас порадует всевозможными э, знакомствами, особенно в летнее время, когда вы будете на подъеме, ваша харизма, ваш шарм, ваше чувство юмора. Ваше умение сакцентировать на себе внимание, вы будете душой компании, не влюбиться в вас будет просто невозможно по разным обстоятельствам. Так что летом можете смело рассчитывать на новые знакомства, хотя я не обещаю вам, что все, с кем вы познакомитесь, это будут спутники вашей жизни. Но то, что будет весело и приятно во всех отношениях, это безусловно. Если отношения, которые завяжутся летом, похожи на серьезные, они продлятся не менее чем до ноября, что станет проверочным моментом. У вас будет масса времени разобраться, с кем вы имеете дело, с качествами этого человека и решить для себя, стоит он того, чтобы продлевать с ним отношения или нет. Так что за тех, кто ищет свою пару, я спокойна, у них с этим все замечательно и прекрасно. Если же вы, как говорится, находитесь в отношениях гражданского типа, ни рыба, ни мясо, то стоит решиться на, наконец на законивание таковых, потому что год тигра для вас в этом смысле открывает новые горизонты. И свадьба, организованная в этот год, обещает длительную, счастливую, такую приятную во всех отношениях жизнь. Так что не откладывайте в дальний ящик. Вот, решайтесь на главные шаги в своей жизни. Время пришло. Ну, а для семейных пар, которые, собственно говоря, давно уже э, рядом и, может быть, несколько потускнели их взаимоотношений, для них особая задача в этом году. Э, год Тикра дает возможность не только сохранить отношения, но и придать им новое качество, яркость, сущность и прочее. Единственное, что если вы не забудете слово «партнерство», которое лежит в основе всех ваших деяний и в деловом, и в личном смысле, вы должны в, своем, в своей второй половинке видеть не только человека, который уже вы привыкли, он там все время возится вокруг вас и, собственно говоря, особого внимания к себе не требует. Наоборот, романтика, нежность, забота – интересоваться, чем он живет, всячески пытаться помочь. Ну, в общем, как сделать отношения партнерскими в прямом смысле этого слова. И вы увидите, насколько расцветет то, что вам уже кажется постным, скучным, неинтересным. Ну, вот. И все это находится в ваших руках. Как разрушение союза, так и сплочение его. Это ваша задача, дорогие мои скорпионы. Скорпион Овен. Ну, это раскаленная сковородка, на которой шипит постоянно вода. И конца и края этому удовольствия нету. Собственно говоря, как и положено, когда соединяется огонь и вода, Ничего благоприятного из этого получиться не может, хотя мы пьем теплую воду, она нас выручает, мы в ней купаемся. Но если это воду разогревать до приличной ситуации. Но бывает, что когда начинается выяснение отношений, мира у людей нету, Поэтому скандалы получаются грандиозные и э, бесконечные. Что ожидает этот союз в 2022 году? Ну, если... Скорпион станет подобрее, а Авен перестанет тянуть одеяло на себя, 
то, в принципе, как бы этот год дожить возможно. Но сказать, что оба счастливы в этом союзе, я не могу. Поэтому сохранять его или нет, вы решите сами, дорогие мои друзья. Он достаточно сложный, но если в ваших отношениях есть любовь, то любовь может соединить даже несоединимое. Измерьте качество чувств, которые вы испытываете друг другу. И если вы видите, что там еще не совсем, так сказать, полная фиаско, станьте друг другу добры и научитесь друг друга слушать. Вот, и не реагируйте очень остро на те недоразумения, которые вы вас выводят из себя. И даст Бог, этот год пройдет для вас вполне себе ничего. Скорпион и телец. Союз заведомо достаточно неважный, потому что оба претендуют на свободу другого человека. Каждый считает, что вы должны прислушаться прежде всего к нему. Каждый пытается переломить своего партнера под себя. В результате это постоянная борцовская площадка, такой татами, на котором каждый отрабатывает свое боевое мастерство, а любви там нет и быть не может по определению. Примириться им достаточно сложно, разве что кто-то придумает такую волшебную историю, то кто-то начнет друг с другом договариваться, и оба начнут друг другу делать приятное и соответствует тому, чего от них хочет партнер. Но вообще союз, мягко говоря, достаточно сложный. Если у вас есть приятный пример, что вы живете долго и счастливо, и знаете даже совет, как это сделать, не сочтите за труд, напишите, потому что в эти санки могут сесть и другие люди, у кого нет опыта еще такого, как у вас. Им будет полезно почитать, как сделать так, чтобы невозможное стало возможным. Скорпион-близнецы. Союз достаточно интересный, но в 2022 году он сыграет особую роль в жизни Скорпиона. Как бы скрасть его э, э, существование, найдутся какие-то темы для разговоров, приятные моменты, которые, в общем-то, создаст близнец. Главное идти навстречу друг другу в тех пожеланиях, которые возникают у, у партнеров, не упрямствовать, не упорствовать, а жить как бы в одну струю, попытаться... Э, Пожить по-новому. Пусть действительно близнец предлагает какие-то неординарные подходы. Может быть, куда-то сходить, где-то побыть. Поверьте мне, дорогие мои скорпионы, ваша жизнь станет ярче, насыщеннее. И в ней не только должна быть, собственно говоря, работа, которую вы предаетесь без устали. Есть еще масса других приятных моментов, которые, собственно говоря, вас могут заинтересовать. Так что, в принципе... Перспективы достаточно интересные у этого союза. Скорпион и рак. Вы во многом очень похожи, и даже поговаривают, что вы две стороны одного лица, но тем не менее скорость, с которой вы живете, совершенно разная. Если разобраться, скорпион бежит вперед без оглядки, а рак домосед и любит посидеть дома и никуда торопиться не желает. Что Скорпиона выводит из себя, и, соответственно, рак ему кажется постным, неинтересным, никуда не спешащим и так далее. Как правило, такие союзы существуют, существуют, потом все-таки Скорпион уходит от вялого и невнятного рака. Каким образом изменить эту ситуацию? Ну, кто-то должен или стать быстрее, или Скорпион медленнее, понимая, что... Не может черепаха бежать со скоростью скакуна. Надо просто, если это черепаха любимая, просто подстроиться под ее скорость. И не раздражаться от того, что она не такая, какой бы вы хотели ее видеть. Если вас совсем уже раздражает черепаха, тогда лучше развестись и не портить никому жизнь. Хотя вы на одной волне вы очень хорошо друг друга понимаете. Просто скорость жизни... У вас разное. Ну, всякое бывает, дорогие мои. По земле едет телега, а в небе летит самолет. Все куда-то торопятся, но с разной скоростью. 
И, увы, это бывает иногда загвоздкой, когда сходятся люди с разными скоростями. И так и никто не, не хочет подстроиться под своего партнера. Скорпион и лев. У вас есть все возможности жить долго и счастливо. Правда, оба должны предъявить друг друга совершенно кристальные взаимоотношения. Без пятнышка сомнения, которое, если вдруг зарадится либо у льва, либо у скорпиона, то жгучая ревность, которая приложится автоматически, не даст возможности потом сделать обратный шаг. И веры уже не будет, и доказать будет уже практически ничего невозможно. Так что, единожды отступившись, можно или лишиться этого союза, или наслаждаться друг другом романтикой, страстью, любовью, нежностью, заботой. Так что выбирайте, что вам нужнее, то и демонстрируйте своему партнеру. Дева Скорпион. Скорпион будет недоволен Девой. От ее холодности ему бесконечно холодно, и бесконечные придирки со стороны Девы это тоже вытерпеть невозможно. Если Дева не изменит своего подхода и не слезет своих любимых коньков все время строить и, и критиковать, то Скорпион сделает то, что он и должен сделать. В лучшем случае он заведет себе любовь на стороне для того, чтобы отдыхать от занудной девы. Ну или разведется это в зависимости от того, насколько уже наболело. Так что здесь ответственность за испорченные отношения лежат на деве. Весы Скорпион. Мог жить долго и счастливо, и умереть в один день. Правда, о чем идет речь? Скорпион слишком давлеет над весами, пытаясь диктовать им, как жить, что делать, куда ходить. А учитывая, что весы – это знак воздуха, и свою свободу они берегут, как ничто другое. Постоянные указки с точки зрения, как жить и куда идти, могут довести весы до того, что они хлопнут дверью, а Скорпион останется у разбитого корыта, долго будет чесать риб, почему так получилось. Вы пережали весы, вы слишком закомандовались, а весы любят свободу. Поэтому хотите иметь весы в своих партнерах, надо оставлять им личное пространство и личное место для маневра. А если вы им не доверяете и жгучая ревность вам не дает здравому смыслу себя призвать, то, значит, не надо соединяться с весами. Вот вам и весь сказ. Или примите их такими, какие они есть. Скорпион, скорпион. В 2022 году сделайте ставку на загадочность и на Сюрпризы всевозможные, такие неожиданные, которые порадуют вашего партнера. И поверьте мне, все остальное приложится. Ну, например, купите маленький тур куда-нибудь там, или принесите что-нибудь ну, неожиданно и одарите. Пусть это давать уже будут какие-то мелочи, конфеты и так далее. Но вот именно сюрпризность и уважительный подарок очень сильно укрепят ваши взаимоотношения. Ну и загадочность. Какая загадочность? Романтика, закрытые шторы, горящие свечи, страстные ночи. Ну, мне ли вам рассказывать, как создать романтическое впечатление для вашего партнера? Вы прекрасно и сами справитесь. Стрелец Скорпион. Идеальное взаимопонимание, если вы заходите, общий взгляд на вещи, легкость на подъем, одинаковые отношения ко многим вопросам и так далее. Так что жить не то жить. А если вам грустно, скучно и от нечего делать вы грызетесь, то подумайте, как можно скрасить ваше лишнее время, которое вы не знаете, чем занять. И с массой приятных вещей от постели до маленьких путешествий, походов куда-то. Главное, чтобы вы были вместе и вам это нравилось. 
А так вашему союзу, собственно говоря, ничего не угрожает. Скорпион Козерог. Союз достаточно стабильный. Козероги бывают разные, собственно говоря, но если они видят к себе любовь, нежное романтическое отношение, то, как, как правило, бывает верны своему партнеру, поэтому переживать особо Скорпиону не о чем, особенно если они позволяют себе что-то обсуждать, много разговаривать, вот, у них общие темы есть для беседы и прочее. Два умных человека всегда найдут повод для общения. На этом общении будет держаться, собственно говоря, и на романтике ваши взаимоотношения в 2022 году, если вам это нужно, дорогие мои. Вот. Порадовать друг друга легко и просто. Для этого не нужно иметь миллионы. Надо просто любить друг друга и создавать милую обстановку, приятного общения и романтических встреч. Скорпион и Водолей. Союз изначально, собственно говоря, обреченный на неуспех. Во-первых, не схожий с темпераментом. Во-вторых, нежелание Скорпиона отдавать свободы, которых нуждается сильно Водолей. Он как только Скорпион хватит. Водолейс, как сквозь пальцы вода у него проскакивает. А это не нравится ни Скорпиону, ни Водолею. Поэтому через стерни к звездам они, скорее всего, ни к чему хорошему не придут. Если у вас есть э, приятный пример, что люди жили счастливо и как они это делали, напишите, пожалуйста, это тоже интересный союз, который требует дополнительных комментариев. Скорпион рыбы. В этом союзе сохранить качество любви, вот той любви, как мы ее прям в розовых очках видим, сохранить это достаточно сложно. Поскольку страсть куда-то девается, но зато в обмен страсти приходит то, что скорпиону, пожалуй, даже важнее. Партнерство, дружба, забота, надежное плечо и так далее. Поэтому у этого союза очень хорошие преимущества, и за такой союз надо побороться. Поэтому, если у вас отношения треснули, сделайте все возможное, чтобы придать им новое качество и не допустить того, чтобы вы разбежались. Вы друг другу многое можете дать, особенно в те трудные минуты, когда человеку нужна поддержка. Поэтому я считаю, что губить такой союз – это просто неприлично. Ну вот так мы пробежались по вашим возможным вариантам в 2022 году. Вот Где что, кто может подскользнуться и как выйти из этой ситуации, вы уж, надеюсь, решите сами. А у меня осталось только здоровье для вас. Прежде чем перейду к здоровью, все-таки я вам говорила, что не очень благоприятно вам в этом году путешествовать по разным обстоятельствам. Но если все-таки без путешествий никак невозможно, то хотя бы продиктую вам периоды, когда Меркурий благосклонен к путешественникам, хотя бы в это время вы можете себе выкроить какие-то поездки, пусть не в дальние зарубежья, но можно отдохнуть с размахом и недалеко от дома, если вам это необходимо. Итак. Первый период 21 января, 21 апреля. Второй 13 мая, 25 августа. 27 сентября, 19 декабря. Это третий период. Как видите, длинные периоды. Можно себе, собственно говоря, выкроить несколько дней для путешествий. Хотя путешествием будьте готовы к разным казусам, потому что в этом году как бы вы и путешествия чуть-чуть не совместны. Так что, отправляясь куда-либо, берите с собой и препараты, и лекарства, то, знаете, траванетесь или еще что-нибудь. В общем, на всякий случай, багаж необходимого должен быть всегда с собой. Аптечка и прочие вещи, без которых путешественники со стажем никуда не выезжают. Ну, а теперь непосредственно к здоровью. 
Уже не знаю, почувствовали бы или нет, но к началу года как бы состояние вашего организма как минимум не блестящее. Какое-то состояние преддепрессии, раздражительность, неуверенность в себе, какие-то страхи, предчувствия, потом расслабленность. Ну, в общем, весь набор качеств, которые, собственно говоря, здоровью не способствуют. Но помните, пожалуйста, это просто... Ваше внутреннее состояние, ничего такого, о чем вы там думаете, переживаете, страдаете, на самом деле нет, не предвидится. Просто вы попали под влияние планет, а планетам противостоять для вас никакой, в общем-то, печали нет. Вы всегда выкрутитесь, вы сильны и мощны. Так что гоните прочь эту свою депрессию подальше и с оптимизмом смотрите в будущее. Кстати, вот эта какая-то неустроенность именно на физическом уровне продлится где-то до середины апреля. А я бы сказала целый апрель. Чего нельзя делать? Никаких алкоголических излишеств. Это раз. Мочеполовая система у вас находится в этот период тоже под ударом. Поэтому следите за тем, с кем, где, когда и были ли средства контрацепции под рукой. Так что обращайте, пожалуйста, на это внимание. Ну и помимо вышесказанного, не переохлаждайтесь никоим образом. Вот. Не сидите на холодном, потому что можно приобрести себе массу побочных, не очень приятных моментов. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Почему табу на алкоголь? Дело в том, что у вас и без того уже желчный пузырь, а также печень, находится под ударом. В данном случае, если вы сильно будете усердствовать, то, что раньше сходило с рук и как бы никаких не имело последствий, в год тигра может неожиданно вылиться в серьезные проблемы. Лечиться будете долго, а дурные привычки, которые не являются, в общем-то, жизненно важными, которые привели к этому только усугубят ситуацию, если вы с ними не распрощаетесь. Поэтому хорошо подумайте над тем, стоит ли тратить свою жизнь на подобные вещи. И потом, нервная система. Это очень важный момент в вашей жизни. И то, что вас будет колбасить уже с начала года, говорит о том, что стабильности в этом вопросе не предвидится по обстоятельствам. Поэтому, как хотите, режим дня – препарата, который позволяет спать, препарата, который позволяет бороться со стрессами, приводить мозги в порядок, должны быть ваши аптечки все непременно, потому что если вы не будете держать нервную систему под контролем, помогать себе, то продуктивность ваших действий будет минимальная, а вам надо многое успеть вырасти по карьере, открыть собственный бизнес, заработать много денег, так что не до баловства. В течение всего года у вас не очень здорово работает пищеварительный тракт. Вы даже об этом ранее не знали, но вдруг обнаружите, что какие-то продукты питания вызывают у вас аллергическую реакцию. И надо будет обратить на это внимание, собственно говоря, Неосторожное принятие пищи в каких-нибудь фастфудах и прочее тоже может привести к тому, что вы быстро получите отравление и прочее. Надо очень внимательно смотреть за тем, что вы едите, за качеством продукции, то, что ваш организм камни переваривать уже не в состоянии. Поэтому будьте, пожалуйста, к этому бдительны. Ну и помните, пожалуйста, что вождение автомобиля должно быть безупречным поскольку травмоопасность от э, попадания в ДТП весьма велика не только у вас, но и у многих знаков зодиака. Поэтому будьте максимально бдительны. А с вами была Елена.